என் அப்பா இன்னமும் எனக்கு காசு போட்டு விடுறாரு என் கை அவ்வளவு சுத்தம் கலங்க வைத்த கலெக்டரின் பேச்சு கண்ணீர் விட்ட மாணவர்கள் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு தமிழ் மற்றும் தமிழகத்தை உணர்த்தும் வகையில் மாநிலம் முழுவதும் மாபெரும் தமிழ் கனவு என்ற தலைப்பில் நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நடைபெற்று வரும் இந்த நிகழ்ச்சி கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திலும் நடைபெற்றுள்ளது இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக ஊடகவியலாளர் கார்த்திகை செல்வன் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் தம்புராஜ் மற்றும் பேராசிரியர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் மாணவ மாணவிகளுக்கு தமிழ் குறித்தும் தமிழ் பண்பாடு குறித்தும் பல்வேறு வகையான எடுத்துக்காட்டுகளோடு பேசினார் அப்போது கூட்டத்தில் அமர்ந்திருந்த மாணவி ஒருவர் எழுந்து சார் நான் ஐ அதிகாரி அருண் தம்புராஜ் அவர்களிடம் ஒன்று கேட்கணும் என பேச ஆரம்பித்துள்ளார் இதனை பார்த்த மற்ற ஆசிரியர்கள் பேசுமா என அவர் கையில் மைக்கை கொடுத்துள்ளனர் அப்போது பேசிய அந்த பெண் சார் இப்போல்லாம் மாணவ மாணவிகள் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளுக்கு தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்களே இது குறித்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க எனவும் இதில் இருந்து மீண்டு வர அவர்களுக்கு நீங்க என்ன அறிவுரை சொல்றீங்க எனவும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இதனை கேட்டதும் மைக்கை வாங்கி கொண்டு பேச ஆரம்பித்த கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் தம்புராஜ் முதலில் தன்னை பற்றி அறிமுகம் செய்து கொண்டார் அப்போது சிறு வயதிலிருந்து தனக்கு எந்தவித கஷ்டமும் இல்லாமல் தனது பெற்றோர் வளர்த்து வந்ததாகவும் அதனால் வேர்வை கூட வராத அளவிற்கு சொகுசான வாழ்க்கையை அவர்கள் கொடுத்திருந்ததாகவும் ஆனால் தனக்கு எல்லாவிதமான சொகுசு வாழ்க்கையும் கிடைத்தாலும் தான் படிக்கும் விஷயத்தில் மிகவும் ஹார்ட் ஒர்க் செய்ததாகவும் கூறியுள்ளார் மேலும் தொடர்ந்து பேசிய அவர் அக்கம் பக்கத்தினர் சிலர் தான் நன்றாக படிப்பதாகவும் நீ நினைத்தால் கண்டிப்பாக ஐ ஏஎஸ் ஆக முடியும் எனவும் புசுப்பேற்றியதாகவும் இதனால் தன்னால் கண்டிப்பாக ஐ ஏஎஸ் ஆக முடியும் என நம்பியதாகவும் கூறினார் ஆனால் ரிசல்ட் வந்த பிறகுதான் தெரிந்துள்ளது தனக்கு ஐ பி எஸ் ஆகும் வாய்ப்புதான் கிடைத்துள்ளது என்று இதனால் அதிர்ச்சியில் உறைந்த அருண் தம்பராஜ் பெரும் ஏமாற்றத்திற்கு உள்ளாகி இருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் அவருக்கு அப்போது படிப்பை தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது என்பதால் தான் அவர் ஐ பி எஸ் பதவியில் தன்னால் என்ன செய்ய முடியும் என வேதனை அடைந்துள்ளார் அதாவது ஓடுவது உடற்பயிற்சி செய்வது நீந்துவது என உடற் சார்ந்த எந்தவித பலமும் இல்லாத தன்னால் எப்படி ஐ பி எஸ் ஆக முடியும் என கவலையில் இருந்துள்ளார் ஆனால் அவர் தன்னுடைய கனவு இப்படி ஆகிவிட்டதே என்று கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாமல் அதனை எதிர்த்து வழக்கு போட்டதாகவும் அதன் பின்னர் மறுபடியும் தேர்வு எழுதி தமிழ்நாட்டில் முதலிடம் வந்ததாகவும் கூறியுள்ளார் இவ்வாறு தனது அனுபவங்களை கூறிவிட்டு இதனால் மாணவ மாணவியர் முதல் முயற்சியிலேயே தோல்வியை தழுவிவிட்டோம் என்று மனம் தளராது போராட வேண்டும் எனவும் கூறியுள்ளார் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த போராட்டங்கள் அனைத்திற்கும் தன்னுடைய அப்பா அம்மா தான் தனக்கு உறுதுணையாக இருந்தார்கள் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் அப்போது அப்பாவை பற்றி பேசிய அவர் இதனால் வரை தனக்கு தன்னுடைய அப்பா மாதா மாதம் பணம் அனுப்புவதாகவும் இன்னமும் மகன் என்பதால் தன்னை பார்த்துக் கொள்கிறார்கள் எனவும் அவர்கள் தான் தனக்கு எல்லாம் எனவும் கூறியுள்ளார் அதே போன்று நீங்களும் உங்களது பெற்றோர்களிடம் எல்லா விதமான அன்பையும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் எனவும் கூறியுள்ளார் அப்போது இதனை கேட்ட மாணவ மாணவியர் பலரும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு கண்ணீர் மல்க அழுதுள்ளனர் ஒவ்வொருத்தருமே வளரும் பொழுது சில பேர் வளர்க்கக்கூடிய நபர்களா இருப்பாங்க எனக்கு அப்பா அம்மா இருந்தாலும் எனக்கு தாத்தா பாட்டியோட நான் மெயினா வளர்ந்தது அண்ட் என் அப்பா ஒரு அரசு அதிகாரி டிரான்ஸ்பர்பிள் ஜாப் ஸோ பாதி நேரம் வந்து வெளி வெளி மாவட்டத்திலேயோ அங்கே தான் வேலை செய்வாங்க ஸோ என்னோட தாத்தா பாட்டியோட அருணத்தில் தான் நான் வளர்ந்தேன் அப்பா அம்மா அப்பப்போ லீவ் அந்த மாதிரி தான் வந்து போவாங்க தந்தையாக இருந்தாலும் சரி தாயாக இருந்தாலும் அதில் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புறது அவர் ஃபஸ்ட்டே சொன்னார் சார் எக்ஸ்பிரசிவாக இருக்கும் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு ஆனால் ரொம்பவே ஏன் இப்போ நான் சொன்னேன்னா இப்போ நான் நானும் ஒரு தந்தை ஸோ இப்போ நான் உணர்றேன் நான் என்னென்னலாம் நான் வந்து செய்யலை இப்போ நான் என் பிள்ளைக்கு நான் என்ன எதிர்பார்க்குறேன் அப்படின்னால யோசிக்கும் பொழுது தான் தெரியும் நிறைய விஷயம் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் எக்ஸ்பிரசிவாக இல்லை அது ஆல்வேஸ் எக்ஸ்பெக்ட் ஸ்டூடெண்ட் டு பி வெரி எக்ஸ்பிரசிவாக சொன்னார்ல இன்னைக்கு அப்பா நான் உனக்கு இருக்காங்க நம்ம இங்கே பேசுவோம் ஊருக்குள்ள உபதேசம் பண்ணுவோம் பட் வீட்டை எப்படி பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கும் நான் ஏன் எதார்த்தமாக சொல்லுவேன் அப்படின்னா நல்லா வந்து பொய் சொல்லலாம் நான் விரும்பலை இன்னைக்கு வரணும் என் சம்பளம் வந்து கம்மி அதாவது நான் படித்த அளவுக்கு என் அப்பாவுக்கு நான் வந்து நேர்மையாக நான் ஓப்பன் சொல்லிடுறேன் நான் யாருக்கும் ஒத்த பைசா காசு வாங்க மாட்டேன் எனக்கு அந்த எண்ணமும் கிடையாது அதனால் அந்த நேர்மையும் நான் கிடையாது அந்த அந்த ஆசை எனக்கு இல்லை சம்பாதிக்க வேண்டும் போது என்ன நான் யூஎஸ் போயிருக்கலாம் நான் மருத்துவம் படித்த போது யூஎஸ் போயிருக்கேன் ஐ ஃபிட் ஆல் தட் ஐ ஜஸ்ட் ஜா ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டே பேக் ஹியர் இப்படி இருக்
நான் தான் அவனை வந்து இந்த வேலைக்கு தள்ளி விட்டேன் என் அப்பா தான் சின்ன வயசுல பார்த்தா நான் ஐஏஎஸ் நான் ஐபிஎஸ் நான் நினைச்சேன் என் அப்பா வந்து காவல்துறை அதிகாரி அந்த காவல்துறையை மிடிக்க பார்த்தோம்னா எனக்கு ஒரு காவல்துறை அதிகாரி ஆகும்ன்ற ஆசை இருந்துச்சு பட் என்னோட ஃபிசிக்கலாக நான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண மாட்டேன் ஸ்பெயின் பண்ண தெரியாது அதனால எனக்கு அந்த போலீஸ் ஒத்துரா நினைச்சேன் பட் கடவுள் அதுக்கு ஐபிஎஸ் போய் கடந்து இருக்கணும்னு சொல்லி அதை நான் பார்த்துட்டேன் ஸோ அந்த டைமில் வந்து அந்த இந்த இந்தந்த ஃபேஸஸ்லாம் தான் தாண்டும் பொழுது வாட் ஆக்சுவலி ஃபீல் இஸ் அப்பா அம்மாவுக்கு சத்தியமாக இருக்கக்கூடிய காலத்தில் நீங்கள் அவன் யூ ஹாவ் டு டேக் குட் கேர் ஆஃப் தட் ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி நான் தனியாக இருக்கேன் என் பேரண்ட்ஸ் ஆர் இன் சென்னை என் ஒய்ஃப் இஸ் இன் சென்னை அவங்க தனியாக இண்டிபெண்ட்டாக அவங்க லைஃப்பை நான் அவங்க லைஃப்பில் எப்படி அவங்க அவங்க வயசில் எப்படி எனக்கு சொல்ல தெரியல தே டேக் த லைஃப் ஸோ இண்டிபெண்ட் இன்றைக்கு வந்து என்னை பார்த்துக்கிறாங்க நான் மாட்டேன்னு சொல்லி பார்த்துக்கிறாங்க சின்ன விஷயம் கூட எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க நான் ஏதாவது வாங்கி கொடுத்தா கூட எனக்கு அதோட பத்து மணிக்கு வாங்கி தருவாங்கன்னா நான் வாங்கி தருவதே பயப்படுவேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஈடுபாடு ஸோ அந்த ஒரு ரிக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா பி எக்ஸ்பிரஸ் முடிந்த அளவுக்கு அப்பா அம்மாவுக்கு நீங்க அன்பு கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க நான் சின்ன வயசு சில விஷயம் நான் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் என் பாட்டி தாத்தா வந்து நிறையா எனக்கு கிடைச்சிருக்கு இன்னைக்கு என் குழந்தைங்கிட்ட நான் திரும்பி தரேன் என் பாட்டி என் தாத்தா என் அப்பா எனக்கு என்ன செஞ்சாங்க அதெல்லாம் என் குழந்தை நான் திரும்பி செய்யணுன்றதெல்லாம் இப்போ இல்லை நான் ஆரம்பிச்சிட்டேன் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு அந்த அஃபெக்ஷன் லவ் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் சின்ன வயசுலேருந்து ஊட்டணும் நிறைய பெட்ரோல் எக்ஸ்பென்சிவாக இருப்பாங்க இப்போ நான் யோசிக்கிறேன் அப்போலாம் என்னை ஒன்னொன்று என்னை தொட்டு பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுவார் ஆனால் நான் போய் அந்த நிற்கணும் ஏன்னா சின்ன வயசுல அப்பா நான் தூக்குனது இல்லை நான் அதை அதில் ஃபீல் பண்ணதில்லை ஏன்னா கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் அப்படியே இருந்துட்டு இருப்பாங்க அப்படி நிற்கலாம் அப்பா அம்மாலாம் கிட்ட வரும் பொழுது நான் சின்ன வயசுல அப்படிலாம் இல்லையே கிட்ட எனக்கு இப்படி இருக்கணுன்ற எண்ணமே எனக்கு தெரியல இதே என் பாட்டியாக தான் அப்படி கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுப்பேன் ஏன்னா அது சின்ன வயசுலேருந்து வரக்கூடிய சின்ன சின்ன குவாலிட்டிஸ் அது பி வெரி எக்ஸ்பிரஸிவ் அட் தி சேஞ்ச் பிடிச்சிருந்தால் ஓப்பனாக சொல்லிடுங்க அப்பா அம்மா கிட்ட கோ ஹக் தம் அண்ட் கிஸ் தம் இஃப் யூ லைக் தம் டோன்ட் ஸ்டே அவே ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து அந்த எக்ஸ்பிரஸிவ் ஜென்ரேஷனே இப்போ இல்லாமல் போனதுனால ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுவோம் நிறைய ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் ஸோ அதனால் அந்த ரிக்வஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூஸ் மேக் த பெஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் திஸ் திஸ் லைஃப் இன்ஃபேக்ட் நான் முதல்ல மூணு அவார்டு எனக்கு கொடுத்தாங்க அவங்க சீஃப் மினிஸ்டர் எனக்கு த்ரீ அவார்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் நான் சிங்கஸ் பண்ண தான் என்னன்னு தெரியல இல்லை அப்பா அம்மா வந்து வந்து அவார்டு எடுத்து ஃபோட்டோ எடுத்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வாட்ஸ்அப் அனுப்புறது அதில் வர இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அந்த மெசேஜ் எனக்கு தட் ஹாப்பினஸ் விச் யூ கிவ் தம் இல்லை அவங்க காசை எதிர்பார்க்கவே இல்லை கிட்ட எனக்கு சேலம் வாங்கிட்டு எதிர்பார்த்ததே இல்லை என் பிள்ளை என் கூட ஒன்று எதிர்பார்த்ததே இல்லை நானும் போவேன் ஏதாவது அவசரம் என்னால் இருக்க முடியாது என் அம்மா கோவிட்ல இருந்தாங்க நான் போய் ரோட்ல நிற்பேன் சா நான் போய் அவங்க சென்னையில் வேலை பார்த்தேன் சாப்பாடு நான் தான் எடுத்து போய் கொடுத்து பார்ப்பேன் ஆளை போட்டு வேலை செய்ய வைப்பேன் அதெல்லாம் அவசரம் தான் செய்வேன் எக்ஸ்பிரசிவாக எனக்கு ஆனால் இந்த ட்ராமா எனக்கு பண்ண தெரியாது ஸோ பட் மினீட் அரைசஸ் பி வித் தம் ஸ்டே வித் தம் கிவ் ஆல் த பெஸ்ட் யூ ஹேவ் ஏன்னா சேர்ச்சு மட்டும் தான் எனக்கு தோணுச்சு இருபத்தி வருஷம் ஒரு அப்பாலுங்கிற ஒரு வேதனை அவர் சொல்கிறார் நம்மளுக்கு அப்பா அம்மா இருக்காங்க பட் நம்ம அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பிரஸிவாக இருக்கும் நான் இப்படி எக்ஸ்பிரஸிவாக இருக்க மாட்டேன் என் பிள்ளைங்க கிட்ட எல்லாரும் மாற்றிட்டேன் ஏன்னா நான் அதெல்லாம் அனுபவிக்கிறேன் சின்ன வயசுல என் அப்பா என்ன தூக்கு கூட இல்லை அதனால தெரியும் ஞாபகமே இல்லை பட் இன்னைக்கு நான் அப்பாவை நான் அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணலாம் திரும்பி செய்யறேன் பட் ஆனால் அப்பா மாதிரி ஒரு நம்பர் நான் பார்த்ததே கிடையாது இன்னைக்கு நான் இருக்கிற கண்டிப்பாக அப்பா ஒருத்தர் தான் முழுமையான காரணம் ஏன்னா எக்ஸாம் எழுத போகணும் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம் எழுத போகணும் யூபிஎஸ்சி ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுத போகணும் என் அப்பா பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் மெடிக்கல் லீவ் போட்டுருவார் பதினஞ்சு நாள் என் கூடிய உட்காந்துருப்பார் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபைனல் இயர் எம்பிஎஸ் எக்ஸாம் பத்து பத்து நாள் லீவ் போட்டு வந்து என் கூட எது கூட போட்டு உட்காந்துருக்காருன்னா எனக்கு போய் சாப்பாடு ரெடி பண்ணுவார் கடையில் இருந்து கரெக்டான புள்ள வெளியே ஹாஸ்டலில் தங்கிருக்கு வெளியே தங்கிட்டு சாப்பாடு நல்லா சாப்பிட்றது அவங்க வீட்டில் இருந்து சாப்பாடு வேணாம் பார்ப்பார் வந்து எனக்கு கரெக்டாக சாப்பிட்றானா குடிக்கிற தண்ணி சூடாக இருக்கா இல்லை நான் யாருக்குமே பார்த்தது கூட இருக்கு ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு 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 அன்பை காட்டக்கூடிய தந்தையை நான் கிளேட்டராக பார்த்தேன் ஸோ இன்றைக்கெலாம் நான் இங்கே இவ்வளோ தூரம் நான் அந்த ஐபிஎஸ்டை வந்ததுன்னு சொன்னேன் செகண்ட் ஃபஸ்ட் அட்லாம் ஃபெயில் ஆனால் அப்பா தான் சொன்னாங்க தம்பிங்க வி
இப்போ ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி செகண்டெல்லாம் இருக்கும்போது எல்லாம் பசங்களாம் ரூம் பண்ணிட்டாங்க வந்து உட்காந்துட்டு எங்கேயும் போயாது அன்னைக்கு சென்னையில் ஒரு ஆள் கூட்டு வந்து கூட்டி போயிட்டாங்க கொஞ்சம் ஒரு மூணு மாதம் நான் காலேஜ்க்கு போக மாட்டேன்ட்டு அப்படி ஒரு சீரியஸ் எடுத்துக்கிட்டு அன்றைக்கா நான் வந்து தவறான ஒரு சின்ன முடிவு எடுத்திருந்தேன்னா நான் ஐபிஎஸ்ஸும் பார்த்துருக்க மாட்டேன் ஐஏஎஸும் பார்த்துருக்க மாட்டேன் கலெக்டரும் பார்த்துருக்க ஒன்றும் பார்த்துக்க மாட்டேன் செகண்ட் அந்த சின்ன வயசில் அந்த ஒரு பயம் அது போகும்போது பார்க்கும் பொழுது பின்னாடி பார்க்கும்போது நம்ம சிரிப்பு வருது இன்ஃபேக்ட் இங்கே எனக்கு கலெக்டராக இருக்கும்போது சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சீட்டும் சொல்கிறேன் நிறைய விஷயங்கள் அப்பப்போ மனசில் வந்து தொய்வு இருக்கும் வருத்தம் இருக்கும் இங்கே என்ன பதவியில் இருந்தாலும் சரி என்ன ஒரு படிப்பு படித்திருந்தாலும் சரி அவங்களுக்குன்னு ஒரு சோகமான ஒரு ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் சந்தோஷமான ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் எல்லாருக்குமே இருக்கும் அவருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் மனசுக்குள்ள என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரு தோல்வியோ ஒரு கஷ்டமோ நம்மளுக்கு வரும் பொழுது இட் மேக்ஸ் மோர் ஸ்ட்ராங்கர் நான் ரொம்ப உணர்ந்து சொல்கிறேன் நம்ம ரொம்ப சைல்டிஷ் அந்த நேரத்தில் செத்துடலாம் கதையை முடிச்சுக்கலான்னு சொன்னால் அடுத்த ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அந்த விஷயம் வந்து ஏண்டா அப்படி இருந்துச்சு நம்ம யோசிக்க கூட அந்த அந்த ஃப்ராக்ஷன் நம்ம செகண்ட் எடுக்கும் டிசிஷன் தான் அது அதில் இது ரொம்ப பொறுமையாக யோசிக்கணும் என்ன அசிங்கம் என்ன கவலை என்ன தோல்வி இருந்தாலும் எனக்கு இந்த தோல்வியோ அந்த அசிங்கமோ அந்த கவலையோ ஏற்படுவது என்னை திடப்படுத்துவதற்காக என்னை ஸ்ட்ராங்கர் ஆக்குறதுக்காக நான் எதுக்கோ ப்ரிப்பேர் ஆகி நான் போறேன்னு ஒரு எண்ணம் எனக்கு வரும் ஒவ்வொரு ஃபேஸ் நான் யோசித்து பார்க்கறேன் அந்த ஃபேஸ் நான் தாண்ட பொழுது அடுத்த ஃபேஸ் பார்க்கும் போது எனக்கு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் சார் ரொம்ப டைம் எடுத்தேன் பட் இன்னொரு நான் ஐபிஎஸ் ஃபர்ஸ்ட் அதிகமாக நினச்சிக்கோம் இளைஞர்கள்லாம் நான் ரொம்ப நல்ல அறிவாளி நான் படிச்சுட்டேன் நான் ரொம்ப பெரிய அறிவாளி ஸோ ஒரு தோல்வியோ அடுத்த அடுத்தவனுக்காக நிறைய பேர் வாழ்வோம்ல அது ஒரு ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் இந்த வயசுல எல்லாமே மக்கள் நம்மளை பாட்டுக்காக அழகாக தெரியணும் நம்ம செய்கிற விஷயம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகிறதுக்காக இந்த ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் இருக்கும் நம்ம தம்மி உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நானும் இப்போ இருபத்தி மூணு வயசுல எக்ஸாம் எழுது யூபிஎஸ் எக்ஸாம் எழுதும் போதெல்லாம் எனக்கு அந்த டைம்ல வந்து எல்லாம் ஏற்றி விட்டேன் சுற்றி இருக்க வரலாம் பயங்கர அறிவாளி நீ தான் ஃபஸ்ட் வர போகிற நீ ரொம்ப நல்லவே அப்படி இப்படின்னு டெஸ்ட் எழுதும் போதெல்லாம் நீ பயங்கரமாக எழுதுற இன்ஃபேக்ட் என் ஆன்சர் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் டெல்லியில் படித்தேன் எல்லாருக்கும் சர்டிஃபிகேட்லாம் பண்ணி இப்போ தான் எழுதுன எக்ஸாம்லாம் சொல்லுவாங்க அப்போ நம்மளால ஒரு மாயில் உருவாக்கி மாயில் இல்லை நம்ம கஷ்டம் நான் கடின உழைப்பு போட்டேன் நான் போட்டேன்னு சொல்லலை பட் நம்ம ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்துடுவோம் இன்ஃபேக்ட் நான் எக்ஸாம் எழுதுனேன் எனக்கு முந்நூற்றி தொண்ணூத்தொரு அது ரேங்க் வந்துச்சு உண்மையாக அது எனக்கு அசிங்கமாக இருந்துச்சு நிறைய பேர் ரேங்க் வராது பட் ஏன் அது வந்து அசிங்கமாக நினச்சேன் அப்படின்னா நான் அந்த அளவுக்கு என்னை வந்து சுற்றி இருக்கவங்க ஏற்றி விட்டாங்க நீ ரொம்ப அறிவாடி நீ பயங்கரமாக எழுதுகிறேன் உன் ஆன்சர் பேப்பர் பாரு எல்லாரும் அதை பார்த்தாங்க அஃப்கோர்ஸ் நான் கடிமை உழைப்பு போட்டேன் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் நான் நினச்சதே நடக்கக்கூடாதுல்ல உலகத்தில் எல்லாம் நம்ம நினச்சே நடந்ததுனா நம்மளால் கடவுள் ஆகிடும் எனக்கு நம்ம டைம் ஐபிஎஸ் தான் கிடச்சிது எனக்கு ஓட தெரியாது எனக்கு குதிக்க தெரியாது எனக்கு ஸ்விம்மிங் பண்ண தெரியாது எனக்கு குதிரை ஓட்ட தெரியாது எனக்கு வேர்த்தது இல்லை ஏசியிலே வளர்ந்துறேன் எனக்கு வெளியே போனால் வேர்க்கக்கூடாது இப்படி தான் இருந்தது அந்த ஐபிஎஸ் ஆனால் எனக்கு மனசு தாங்கலை ஏன்னா ஐஏஎஸ் ஆனால் எதிர்பார்த்தோம் எனக்கு ஐஏஎஸ்ஏ கிடைக்கல ஐபிஎஸ் கிடைச்சிச்சு என்ன அப்போலாம் உண்மையாக சொல்கிறேன் நான் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து எனக்கு சொன்ன வழக்கெல்லாம் போட்டு ஃபைட் சுப்ரீம் கோர்ட்டு போய் போகிறாங்க என்னால் ஏற்றுக்க முடியல நான் கஷ்டப்பட்டேன் எனக்கு அது வரணும் அதுக்கப்புறம் எப்படி கடவுளாக கொடுத்து தமிழ்நாடே கொடுத்தாரு ஐஏஎஸ் பட் அந்த ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் நான் திரும்பி பார்க்குறேன் சத்தியம் அப்போ நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் நான் ரொம்ப என்னை இன்ஃபேக்ட் என்னை நான் ஒரு ஐஏஎஸ் அகாடமியில் நான் ஃபஸ்ட் டே போய் உட்காந்து ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் மசூரிக்கு போகிறேன் அப்போ ஒரு பையன் வந்து ஒரு ரேங்க் வாங்கின பையன் ஒரு லெஸ் தேன் தேர்ட்டி ரேங்க்ஸ் வாங்கியிருந்தான் தமிழ்நாட்டு பையன் டேபிள் டைனிங் டேபிள் உட்காரும்போது சொல்கிறான் சில பேர்லாம் வந்து கேஸ்லாம் போடுறாங்க நான் கூட வந்து முப்பது ரேங்க் குள்ளார வாங்கியிருந்தேன் ரேங்க் சொல்லலை கண்டுபிடிச்சிங்க அதுதான் சொல்லலை நான் கூட வந்து கேஸ் போட்டேன்னா ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கிட்டு போயிருக்கலாம் சில பேர்லாம் ரேங்க் வரும்னு வச்சு கேஸ்லாம் போடுறாங்களா என்ன உதாசனப்படுத்துனாங்க நான் ஒரே விஷயம் தான் சொன்னேன் நான் வந்து ஒரு போராளியாக இருக்கணும் அது அரசு துறையில் இருந்தாலும் சரி வெளியே இருந்தாலும் சரி ஒரு விஷயம் தப்பு நான் கேட்கணும் கேட்காம தான் நான் சரியாக இருக்க முடியாதுல பட் அந்த அசிங்கம் அப்போ ஒரு வருத்தம் நிறைய பேர் நக்கல் அடித்தாங்க காதலை பிற மாதிரி பேசினாங்க அடுத்த அட்டம் சும்மா போயிடுதுங்க ரொம்பலாம் ப்ரிப்பேர்லாம் பண்ணவே இல்லை ஐ காட் தி ஃபஸ்ட் இன் தமிழ்நாடு ஐ காட் சிக்ஸ்த் ரேங்க் இன் இந்தியா பட் அந்த டைம் நான் ஃபஸ்ட் அட்டே வாங்கியிருக்கேன் பட் இட் மேட் மீ மோர் ஸ்ட்ராங்கர் யார்
இட் கேன் பி அ ஃபெயிலியர் இன் எக்ஸாமினேஷன் இட் கேன் பி எனி திங் அதெல்லாம் தாண்டி வந்து இட்ஸ் மேக்கிங் யூ மோர் ஸ்ட்ராங்கர் யூ பின் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அதர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை நீங்கள் ஊட்டிட்டே வளங்க யூ டெஃபினி ஷைன் இன் லைஃப் தேங்க் யூ அனல் பறக்கும் செய்திகளை அப்டேட் செய்து கொள்ள நக்கீரன் கலத்தை இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க